Bienvenidos a Tocando Vidas. Aquí exactamente en 300 metros está Estados Unidos. Hoy estoy parado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y allá enfrente está Texas. Y pronto veremos una raya totalmente blanca que será, según el señor Trump, un muro de 16 metros que dividirá, o mejor dicho, tratará de dividir a México de Estados Unidos. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque los pueblos son más que los gobiernos. Las personas son mucho más que las autoridades. Y lo que vamos a lograr es que en esos cuatro años que va a durar este señor en el gobierno, vamos a construir un tejido social que nos va a mantener unidos entre personas, organizaciones, pueblos. Y en este caso, usted va a ser testigo aquí en Tocando Vidas de cómo se puede empezar a trabajar para lograr pueblos y personas que se quieran y que sean buenos vecinos. Cuando uno conoce al de enfrente, se le cae el miedo. Que le hayan puesto de nombre The Bridge a esta orquesta conjunta de Estados Unidos y Juárez es significativo, es no sé si irónico, porque es totalmente lo contrario a lo que quieren que pase, quieren poner un muro, quieren poner barreras y un puente es todo lo contrario. Un puente da paso, da, da contacto, entonces es bueno, me gusta el nombre, está totalmente ad hoc. Yo creo que es el momento crucial para, para hacer una orquesta de este tipo, para hacer un evento de este tipo y para unir dos naciones. Yo veo esto como algo que puede trascender en el propósito de, de su fin, que es el de, de un principio, el de unir, a pesar de, las, de, las, de lo que está pasando ahorita en nuestra frontera o en nuestros dos países. Este, yo creo que deberíamos de continuar tratando. No estoy seguro si se vaya a poder. Este, vamos a hacer la lucha. No queremos dividir, queremos unir. No queremos poner bardas, queremos poner puentes. Y el puente pues, es tocar las, las almas de los muchachos. Y no solamente las almas de los muchachos, las almas de dos países. La pregunta principal es qué vamos a hacer. Y lo que tenemos que hacer es ser positivos y cultivar las cosas que el género humano, las cosas buenas, constructivas, edificantes e inspiradoras que el género humano puede hacer. Lo que nosotros vamos a hacer va a significar mucho para todos, para todos nosotros como personas y más para ellos porque están, están apoyándonos, nos estamos apoyando de una manera que no se está pudiendo hacer todo México y todo Estados Unidos. Entonces yo creo que esto demuestra mucho y demuestra que, que sí se puede, que sí podemos trabajar juntos y podemos estar orgullosos de estar haciéndolo. En times of great adversity and change and um, uncertainty, it is good to look towards something um, that can unite people rather than keep them apart. And one of the things that best exemplifies that is music and the arts, in particular when youth are involved and when they can lend their voices together. They often have uh, plenty to teach us adults. Realmente no me considero una persona racista, más sin embargo, después de tanto tiempo de estar escuchando los mismos comentarios en las noticias, en todos lados, escuchar que no nos quieren, que somos gente que no vale la pena y todo eso, pues si sí te afecta al patriotismo, no sé, a la autoestima y te empiezas a hacer prejuicios, ¿no? Bueno, pues porque ellos son más importantes que nosotros y que tienen de diferente. ¿Quién va a ganar o quién va a perder? En... Es lo que me gusta de este concierto, es nada importó nada acerca de todo lo que está pasando. Nadie gana, nadie pierde, todos estamos felices. Precisamente este concierto que estamos organizando, van a ver la gente del Paso y la gente de Juárez que podemos ser ciudades hermanas. Este, y no hay razón de ser. Realmente deberíamos de romper todos esos mitos 
y todas esas que se han creado a través de estos últimos años, de que debemos ser una ciudad, dos ciudades, que juntos pueden hacer muchas cosas, y muchas cosas con la cultura también, y con los jóvenes y con los niños. La música lo que hace es abrir puertas y abrir corazones. Y este concierto, eso es lo que, ese es el objetivo. El lenguaje de la música es algo mágico. El lenguaje de la música no tiene fronteras. El lenguaje de la música es, este, es algo que, que tiene un alma. Este, yo les decía a mis hijos que si tú puedes tocar una canción con un dedo en un piano y, y puedes saber cuál es, eso quiere decir que esa música tiene alma tiene identidad y eso cuando, cuando lo llevas a un nivel de, de una orquesta, cuando lo llevas a donde todo es en armonía y trabajando en equipo este, y un grupo de jóvenes y ves que logran componer o representar una música que realmente toca el corazón de las personas, es algo mágico y es algo que trasciende y nos trae paz y nos trae unión, nos trae un sentir de éxito. Eso es lo que yo veo en la música. Una vez que estábamos juntos, pues ya cambió mi, mi, pues mi pensamiento, ¿no? Y de muchos, de la, may de la mayoría. Creo que la música nos une a todos. Eh, seamos de cualquier religión, país, eh, raza, sexo, edad, no importa. Creo que la música puede unirnos a todos. Yes, yes, a project like this uh, really makes a strong bond, uh, and you can see it uh, in the students of the orchestra uh, laughing and joking and, and, and enjoying something that they have in common. Um, you know, music is something that um, it doesn't matter who you are. There is not, there's not a person in this world who doesn't have a type of music that is for them. And it might not all be the same for each person, but um, you're not the only one who enjoys a certain type of music, so you can find someone to relate to. Uh, for the students on this stage, it happens to be playing uh, an instrument, playing classical music, um, getting to, to have such a great adventure as this one. What do my kids or the kids expect about playing in this concert? Well, I mean, I've only heard, even in passing, the conversations that our new friends in this binational orchestra have uh, have said, and that is that they strongly believe that this is an important time to come together, number one. And number two, it is a beautiful thing. And we don't use the word beautiful enough nowadays, I don't think. That seems to have left our vocabulary. We usually talk about anger and upset and hate and difference. But hearing the youth themselves talk about the beauty of this concert, of this experiment, I think is the point. Musicians and James and I really felt terrific about yesterday's concert. Um, it was magical to play with the young students um, and to see their parents and the audience respond so favorably to the work of the young people. Challenge. Uh, and we had very little time to prepare, uh, but it's, it's been a pleasure. Um, it's always wonderful when new music is written uh, for the cello. You know, as a cellist, um, we, we have the things that we play and we learn and we study while we, we develop as musicians, but the, to get the chance to do something new like this um, is, is fantastic. It's, it's what we all dream of doing. <laughs> Es una 
experiencia única, nunca me había pasado antes. Y creo que todos, todos estamos muy emocionados, tanto mis compañeros flautistas del Paso como mis compañeros y yo de este lado de Juárez. I love both countries with my heart. I am American, but I grew up in Mexico. I have a lot of family in Mexico. I, like even if for the people who don't understand Spanish or they don't understand English, like we're all having fun because we're all playing the same thing and we're all united through music. It's gonna send a message, it's gonna, you know, create an idea that we need to, we need to come together. Me siento emocionada y agradecida de poder ser parte de, pues de algo tan grande, ¿no? Ahorita como están las cosas en nuestros dos países y poder ser parte de esa unificación como algo tan simple como muchas personas lo pueden ver, que es la música, es algo tan grande que une a dos culturas, diferentes ideologías, diferentes personas. I'm very excited of what happened today. I'm extremely happy and extremely content of what we achieved tonight. And that was a, a huge message to the Mexican and the American people. Uh, this experience has definitely been great. Uh, this project, uh, I was telling a couple of my family members, it's probably been one of the best concerts that I've ever been a part of. So it's definitely going to be a concert that, that I'll be talking about in uh, years to come. Tonight was a concert that showed the people of Mexico and the people of El Paso that it, it's not as how people say that we are. We can be together no matter what the race, no matter the stereotype that we, they think that we are. And it was just a all around beautiful, beautiful message passed on to the people here as well as back in El Paso. This is not Texas and that's not Mexico. This is a joined effort, a joined group of people who believe in basically the same things. Pues ya empezamos, ya empezamos a destruir muros, a destruir xenofobias, racismos y muchas cosas que separan a pueblos y personas que saben que son mejores si entienden, se abrevan y logran asimilarse con el otro. Muy buenas noches.